、あの、付き合ってください。え君誰道を歩いていると、知らない女子高生に告白された。スタイルもよく、ルックスもめちゃくちゃ可愛い子だな。もっと早く出会ってれば、即答でいいよと答えたのに。残念ながら、僕には彼女がいたから、ごめんね、付き合えないよ。するとその子はまた同じように別の男性に声をかけ始めた「なんだよ誰でもいいのかよ」その日の夜テレビのニュースを見ていると昼間出会った少女が映っていたいじめを苦にして男と心中したらしいえまさかあの時の付き合ってくれって昼間にいきなり付き合ってくださいと声をかけてきた女子高生は恋人が欲しかったのではなく一緒に心中してくれる男性を探していた私は14階に住んでいる真夜中に帰宅していつものようにエレベーターに乗って14階のボタンを押したドアが閉まり動き出すと8階のボタンが点灯したあ誰か乗ってくるんだ違う私は慌てて2階3階4階とボタンを押した4階に止まってくれたから慌ててエレベーターから降りて階段で1階まで駆け下りたそして朝まで時間を潰した主人公は気づいてしまったエレベーターに自分以外の何かがいたことに俺のクラスには愛花という美少女がいた黒髪の長いストレートヘアが美しかった男子からはチヤホヤされていてそんな彼女に嫉妬する人もいた最近学校に来た研修の先生だその先生は愛花が可愛すぎるから嫉妬しているのか難しい問題をわざと質問したりして愛花をいじめていたそんなある日事件が起きた先生が学校に来てなくて連絡も取れないと大騒ぎしかしその先生はすぐに見つかった学校のトイレで考察されていたのだ警察は首に残る跡から凶器はロープと推測したが凶器は見つからず犯人もわからないそうだ愛花はその知らせを聞いても喜びも悲しみもしなかったただ愛花の長い黒髪が強くうねりを見せていた警察が凶器はロープと推測したがロープではなく愛花が自分の髪の毛をロープのようにして先生の首を絞めたのだった高評価お願いしますチャンネル登録コメントもお待ちしていますベルボタンも押してくださいね。